वीर सवरकर ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिंदुत्व सवरकर का मानना था कि हिंदुस्तान सिर्फ उन लोगों का स्थान है जिनकी मातृभूमि जन्मभूमि और पावन भूमि हिंदुस्तान है अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि सवरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने जीवन के लगभग दस साल अंडमान जेल की कठिन परिस्थितियों में देश के नाम काटे वीर सवरकर भेदभाव के सख्त खिलाफ भी थे इन्होंने जात पात खत्म करने के लिए एक ऐसा मंदिर भी बनवाया था जहां हर जाति का आदमी जा सकता था सवरकर 1937 में हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी बने और इस पार्टी को एक्सपैंड करने के लिए अपना योगदान भी दिया वीर सवरकर ने सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई पर किताब लिखी इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा भी दिया लेकिन सवरकर अपनी ही किताब सिक्स ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में मुसलमान महिलाओं के रेप को सही भी ठहराते हैं उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता वश में आकर नहीं बल्कि धार्मिक कारणों के चलते अगर यह कांड करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं धर्म के प्रति ऐसे महान सोच रखने वाले शायद हर पुरुष को कोई बड़ा पुरस्कार मिलना ही चाहिए देशभक्त के इस एपिसोड में वीर सवरकर के कुछ ऐसे ही पहेलू जो कभी कोई बोलता नहीं है और कुछ ऐसे सच जो उनके समर्थक भी आपको नहीं बताएंगे नहीं 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 हम सिर्फ वीर सवरकर के मर्जी पिटिशन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ और ऐसी चीजें जो सवरकर अंकल ने कही और कहा जिसे सुनकर हमारे त्रिशूलधारी सुरेश चमनके भी होश खो बैठेंगे सवरकर के बारे में यह सवाल अब पूछना ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि सरकार अब उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न देने की बात कर रही है और जिस रेट पे सरकार जा रही है यह अवार्ड उन्हें मिल भी जाएगा वही भारत रत्न बाय द वे जो हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है 1954 से यह अवार्ड भारत के दिग्गजों देश विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाले या किसी भी प्रकार से देश के लिए अपना बलिदान देने वाले वीरों को दिया जाता है यह भारत रत्न इस अवार्ड के अगर आप रेसिपियंट की लिस्ट की बात करें तो उनमें आपको मिलेंगे सी रमन राधा कृष्णन अंबेडकर कलाम और अमर्त्य सेन जैसे बड़े बड़े नाम इन अवार्डीज को पीएम से विचार विमर्श करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं मतलब यहां भी पॉलिटिक्स और जहां पॉलिटिक्स होती है वहां कंट्रोवर्सीज तो ऐसे आपको मिल जाएंगी ऐसे आपको मिल जाएंगी जैसे आज तक में प्रोपोगेंडा फैलाओ हेडलाइंस मतलब ये लास्ट वाला तो इतना खतरनाक था कि इसको देखने के बाद इंडियन डेली सोप राइटर्स भी ना शर्मा गए वो बोले यार पिछले पांच साल में हमने नागिन में इतना जहर नहीं डाला जितना तुम लोग एक हफ्ते में अपने न्यूज चैनल में डाल देते हो भाई करते कैसे हो बीजेपी ने महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में वीर सवरकर को भारत रत्न अवार्ड देने का वायदा तो कर लिया इस मैनिफेस्टो में बाय द वे वन ट्रिलियन इकोनॉमी वन करोड़ जॉब्स और बेहतर सड़क देने का भी जिक्र किया गया है अब हमने विशेषज्ञों से बात किया उनका मानना है कि बीजेपी ने यह वीर सवरकर वाला मुद्दा इसलिए उठाया ताकि इतने बड़े मैनिफेस्टो में कम से कम एक ऐसा वायदा तो हो जो बीजेपी एक्चुअली पूरा कर पाए बहरहाल सूत्रों के अनुसार खबर यह आई है कि जब तक संबित पात्रा वन ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो याद नहीं कर लेते हैं वन ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना अभी महाराष्ट्र भूल सकता है लेकिन वीर सवरकर को भारत रत्न दिलाने का बीजेपी की दबा हुआ जो सपना था वो जरूर अब पूरा हो सकता है विनायक दामोदर सवरकर ने अपना करियर जब शुरुआत किया था ना वही एकदम मंडे वाली फीलिंग के साथ अरे इस हफ्ते तो क्रांति ला रखेंगे लेकिन जेल का नाम सुनते सुनते ही थोड़ी सी फ्राइडे वाली हालत हो गई थी नासिक के कलेक्टर के एसोसिनेशन में कन्विक्ट होने के बाद जब इन्हें लंदन ले जाया जा रहा था तब ये शिप के पोर्टहोल से भाग निकले और वहां से राजनीतिक शरण में जाने के लिए कोशिश करने लगे लेकिन अंत में किंतु परंतु इनको पकड़ लिया गया और अंडमान के काला पानी में सजा के लिए भेज दिया गया सेल्युलर जेल में आने के कुछ ही महीनों बाद इन्होंने अपनी पहली मर्सी पिटिशन लिखी इसके बाद अगले नौ सालों में छह माफी नामे लिखे इतनी बार तो इंडियन मीडिया पीओके नहीं मांगती जितनी बार इन्होंने दया याचिका मांगी अब सोचने वाली बात यह है कि यह काम वो कैसे कर सकते थे वो तो वीर सवरकर थे आए? लेकिन सच तो यह है कि सवरकर को वीर का जो टाइटल था वो पहली बार उनकी जीवनी लाइफ ऑफ बैरिस्टर सवरकर में दिया गया 
लेकिन इस किताब के प्रचारक रविंदर रामदास ने सवरकर के देहांत के सालों बाद यह बात बताई कि इस किताब के जो लेखक थे वो और कोई नहीं थे खुद सवरकर जी है आ, मतलब खुद ही को वीर का उपाधि खुद ही को वीर का टाइटल इन्होंने अपने आप दे दिया इतने आउटरेजस काम तो अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया अरे उन्होंने भी खुद की तारीफ नहीं की है तारीफ करने के लिए इतने सारे जर्नलिस्ट रखे हैं सवरकर जी तो मोदी जी से भी कई कदम आगे निकले कई लोगों का मानना है कि नहीं 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 वो जेल से बाहर इसलिए आना चाहते थे ताकि वो बाहर आकर आजादी के लड़ाई में अपना योगदान दे बात भी सही है लेकिन योगदान तो दूर की बात है उन्होंने अपनी मर्सी पिटिशन में क्या क्या कांड किए हैं क्या क्या चीजें लिखी हैं लिखा है एन आई कोट आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी दैट दे लाइक वेर एल्स कैन द प्रोडिगल सन रिटर्न बट टू द पेरेंटल डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आ कितनी भक्ति है आ इसका मतलब है नो भारत माता ओनली इंग्लिश माता फाइनली जब ये जेल से बाहर आए भी तो आज के नेताओं की तरह थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया यू टर्न हो गया आजादी के लिए नहीं लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए जरूर लड़ने लगे और शायद इसीलिए आरएसएस उनको इतना पूछती है इतना मानती है लेकिन कई लोगों को यह शायद नहीं पता है कि सवरकर खुद ही कोई खास आरएसएस मेंबर शेम्बर नहीं थे इनफैक्ट सवरकर तो आर के क्रिटिक थे उसको क्रिटिसाइज करते थे उन्होंने अपने एक ऐसे में लिखा और मैं फिर से कोट करता हूं दी एपिटाफ ऑफ दी आर एस एस वॉलेंटियर वुड बी दैट ही वॉज बॉर्न ही ज्वाइन दी आर एस एस एंड ही डाइड विदाउट अकम्पलिशिंग एनीथिंग आर एस एस यूजलेस कुछ नहीं करती है इस बात को बीजेपी ऐसे छुपाती है जैसे फार्मर सुइसे डेटा छुपाती है आजकल यही नहीं कोई भी बीजेपी लीडर आपको यह भी नहीं बताएगा कि सवरकर एक नॉन वेजिटेरियन थे इनफैक्ट लंदन में जब गांधी इनसे मिलने गए और प्रॉन्स खाने से इनकार कर दिया तो सवरकर जी गांधी का मजाक उड़ा रहे थे बीजेपी या यहां तक कि हिंदू महासभा यह भी आपको नहीं बताएगी कि सवरकर गाय को पूजने के खिलाफ थे ये मानते थे कि गाय एक बहुत यूजफुल जानवर है देखभाल करो इस्तेमाल करो लेकिन इसको पूजना बेवकूफी होगा मैं नहीं कह रहा हूं सवरकर ने कहा है मैं नहीं कह रहा हूं गाय के गोबर को कोहिनूर मानने वाले पात्रा जी इस पर क्या कहते हैं ये अभी हम वेट कर रहे हैं सुनने के लिए स्क्रोल में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक सवरकर ने अपने ही एक ऐसे में बीफ खाने को भी जस्टिफाई किया है उन्होंने कहा है फुलिशनेस लेड टू द सेक्रीफाइस ऑफ द नेशन फॉर द सेक ऑफ यू काउस एंड ब्राह्मण एंड टेम्पल्स मैं नहीं कह रहा हूं सवरकर जी ने कहा है शायद ट्वेंटी की बात कर रहे थे ये सिचुएशन जैसे बता रहे हैं सवरकर को भारत रत्न देने वाले ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के राष्ट्रवादियों को जब इस सब के बारे में पता चलेगा तब वो अपने भगवान के बारे में क्या सोचेंगे क्या उनका सोच बदलेगा ये भी देखने वाली बात है लेकिन पार्टीशन का जो इंजाम है जो बीजेपी कांग्रेस पर थोपती रहती है जैसे पार्टीशन ना हुआ देश की गिरती हुई इकोनॉमी हो आ, लेकिन उसका तो नेहरू रिस्पॉन्सिबल है लेकिन अगर आप इंटायर पॉलिटिकल साइंस की जगह इंटायर हिस्ट्री की डिग्री अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टू नेशन थ्योरी सवरकर ने जिन्ना से 16 साल पहले 1923 में एक ऐसे में दे दी थी आ क्या ओरिजिनल थॉट्स थे और आज हम ऐसे इंसान को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान देश को जोड़ने वालों के लिए देश का नाम रोशन करने वालों के लिए हां यह बात सही है कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ने ही इस अवार्ड को दिए जाने में अपनी मनमानी दिखाई है लेकिन यह शायद पहली बार होगा कि कोई सरकार है जो ऐसे इंसान को अवार्ड देने की मांग कर रहा है जिस पर फादर ऑफ द नेशन गांधी के सिनेशन में इन्वॉल्व होने का इंजाम भी लग चुका है एक ऐसा इंसान जिसने देश पर राज करने वाली ब्रिटिश सरकार से वफादारी निभाई सेकुलर भारत में हिंदुत्ववादी सोच को जन्म भी दिया लेकिन शायद यही आज की सच्चाई है आज का नया भारत गांधी के सत्याग्रह को नहीं बल्कि सवरकर के राष्ट्रवाद को ज्यादा मानता है आज भारत में हम अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता को उतना नहीं मानते हैं बल्कि मानते हैं हिंदुत्व मॉब लिंचिंग और फेक न्यूज को ये सब चीजों को पूजा जाता है तो अगर हमें ऐसा न्यू इंडिया बनाना है तो फिर बिल्कुल दीजिए भारत रत्न अवार्ड लेकिन अगर संविधान में बताए भारत को बनाना है तो यह सवाल जरूर पूछना होगा 
कि भाई भारत रत्न हम कैसे कैसे लोगों को दे रहे हैं और कितनों को बेवकूफ बना रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में लोग ये सवाल अब पूछने लगे हैं देखना अब यह है कि सरकार किसकी सुनती है जनता की या हर बार की तरह अपनी कैसा लगा ये छोटा सा हमारा एपिसोड अगर कुछ फैक्ट्स आपको चौंका देने वाली लगती हैं तो बिल्कुल चौंका देने वाली है ही बातें क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज चैनल तो आपको बताएंगे नहीं क्योंकि वो तो हिंदू मुसलमान से ही बिजी नहीं है और फिर उसके बाद राम मंदिर पे बिजी हो जाते हैं लेकिन ये सारे जो तथ्य हैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं जाके वो सारे लिंक्स पढ़िए और सवरकर को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कोई डाउट नहीं है दैट ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी लेकिन वो कितने कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर थे और उनके जो कॉन्ट्रोवर्शियल विचार थे वायलेंस को लेके हिंदू मुसलमान को लेके वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है तब जाके आप अपनी ओपिनियन बनाइए लेकिन फैक्ट्स को थोड़ा पढ़िए अगर एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करिए सब्सक्राइब बटन बड़ा सा लाल सा है उसको दबाइए और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं जैसे कि हमारे पेट्रियन हैं जो कि अल्टीमेट देशभक्त हैं खास करके जो अल्टीमेट देशभक्त हैं अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन द देशभक्त पे जरूर जाइए मर्चेंडाइज भी अवेलेबल है कड़क मर्च पे सारे लिंक्स नीचे हैं जरूर जाइए देखिए परखिए खुद सवाल पूछिए और तब नतीजे पर आइए थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग मोर एपिसोड्स कमिंग अप